प्रिय शिक्षार्थीबृंद शुभ सकाल आशा रखी एवं से प्रत्याशाओ करी सुस्थ और भलो आज अनेक दिन पर तुम्हारे साथ देखा दशम श्रेणी छात्र आज के आशा सिकंदर आबू जाफर लिखा कविता नहीं आलोचना करब बांगला प्रथम पक्षर हमें मध्य बोले रखी आगे शेष कर आलोचना कर प्रश्नोत्तर जेने जो तुम्हारा एस एस सी परीक्षार सम्मुखीन दुहजार एकुश साल परीक्षार्थी तुम्हारे आक बार आलोचना करब आशा कवित आशा मन गहिने सुप्त जे प्रतिभा अथवा सुप्त जे चिंता लुखानो आिंता से सुप्त प्रतिभा जो आप निजा प्रत्याशा करी भविष्य जो तक ता बला आशा आशा कविता लिखे सिकंदर आबू जाफर आप शुरूते ही जेने निब कवि परिचिति सिकंदर आबू जाफर सम्पर् आशा रखी तुम्हारा सबा बी खाता कलम हाथी नहीं बस पे जाते चिन्हित करते जा परीक्षार जो गुरुत्वपूर्ण शुरूते ही कवि परिचिति नहीं आलोचना करब एवं रखी पेंसिल दिए चिन्हित कर टीचार जा जा गुरुत्वपूर्ण अंश बोलब से गो खुलना जिलार तैतुलिया ग्रामे उन्नीसश उन्नीस साल उन्नीस मार्च सिकंदर आबू जाफर जन्मग्रहण करें चिन्हित कर रखे तो हमें तर जन्मटा खुलना जिलार तेतुलिया ग्राम उन्नीस 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 मार्च जन्मग्रहण करें तर पिता सैयद मईनुद्दीन हाशिमी पेशाई छें कृषिजीवी और व्यवसायी सिकंदर आबू जाफर उन्नीस छत्तीस साले तला बी दे इन्स्टिट्यूशन के मेट्रिक पास करें कलकार रिपन कलेज के आई ए पास करें कर्मजीवन सांबादिकर्मजीवन चिन्हित कर सांबादिकता देश विभाग पर अर्थात देश स्वाधीन हार पर स्थायी भावे ढाका बसबाज करें इस समय रेडियो पाकिस्तान चाकी थे शुरू कर चिन्हित कर रेडियो पाकिस्तान चाकी थे शुरू कर दैनिक इतेफाक दैनिक मिल्लत मासिक समकाल प्रभृति पत्रिकाय सांबादिकता करें मूलत पेशा जो सांबादिक देश विभाग पर तीन पत्रिकार साथ जुक्त छें पत्रिकागुलो हे दैनिक इतेफाक दैनिक मिल्लत मासिक समकाल बंगबंधु शेख मुजिबुर रहमान छय दफा आंदोलन बेगवान कर तोलार जो तात्पर्यपूर्ण भूमिका रखें बी गुरुत्वपूर्ण एक दिक तर चरित्रे छय दफा उन्नीसश सत्तीस साल जो आंदोलन सबा जानी ताके बेगवान कर तोलार जो गुरुत्वपूर्ण भूमिका पालन कर स्वाधीनता आंदोलन एकनिष्ठ सांस्कृतिक कर्मी मुक्तिजुद्ध समय तरह लेखा संग्राम चलो चलो गानी स्वाधीनताकामी बांगाली जति के विशेष भाव अनुप्राणित कर जरा जुद्ध कर अनुप्राणित करार्जन तरह विख्यात से गान सबा जानी शुने संग्राम चलो चलो से एक चिन्हित कर फिले तर गणसंगीत और कविता मेहनती मानुषर मुक्तर प्रेरणा समृद्ध चिन्हित कर तर गणसंगीत और कविता साधारण मानुषर मुक्तर जो अनेक बस उत्साहर छो सिकंदर आबू जाफर उल्लेख्य कब्य ग्रंथगुलो हे प्रसन्न शहर बैरी बृष्टे तिमिरानिक विचिक लग्न मालव कौशी इत्यादि तेल गुरुत्वपूर्ण कब्य ग्रंथगुल चिन्हित कर आबो बोली प्रसन्न शहर बैरी बृष्टे तिमिरानिक विच्छिक लग्न मालव कौशिक सहित्यकर्मी अवदान जो बांगला अडेमी पुरस्कार और एकुशे पदक पदक मरणोत्तर भूषित हन पाँच आगस्ट उन्नीसश पचहत्तर साले और पाँच आगस्ट उन्नीस पचहत्तर साले सिकंदर आबू जाफर मृत्युबरण करें मृत्युटा एक चिन्हित कर फेल पाँच आगस्ट उन्नीसश पचात्तर साल सिकंदर आबू जाफर मृत्युबरण करें तेल जानलम सिकंदर आबू जाफर कवि परिचिति अंश एबार लिखा चमत्कार कविता एकब एवं से आबृति कर सुनब सबाई प्रति लाइन व चरण खेल कर तुम्हरा एवं नतून नतून शब्दगुल चिन्हित करब आशा सिकंदर आबू जाफर 
আমি সেই জগতে হারিয়ে যেতে চাই যে তাই গভীর নিশুর রাতে চিহ্ন বেড়ার ঘরে নির্ভাবনায় মানুষেরা ঘুমিয়ে থাকে বাই যে তাই লোকে সোনার উপায় পাহাড় জমায় না বিত্তু সুখের দুর্ভাবনায় আয়ু কমায় না যে তাই লোকে তুচ্ছ নিয়ে তুষ্ট থাকে বাই খুবই গুরুত্বপূর্ণ এই দুইটা চরণ যেখানে মানুষ অল্প কিছু নিয়ে সন্তুষ্ট থাকে যে তাই লোকে তুচ্ছ নিয়ে তুষ্ট থাকে ভাই সারা দিনের পরিশ্রমেও পায় না যারা খুঁজে একটি দিনের আহার্য সঞ্চয় তবু যাদের মনের কোণে নেই দুরাশা গ্লানি নেই দীনতা নেই কোনো সংশয় চিহ্নিত করবে সংশয় শব্দটি যে তাই মানুষ মানুষের বাঁচতে পারে ভালো প্রতিবেশীর আদার করে জ্বালতে পারে আলো শেষে দুইটা চরণ চিহ্নিত করবে প্রতিবেশীর আধার ঘরে জ্বালতে পারে আলো সেই জগতে কান্না হাসির অন্তরালে ভাই আমি হারিয়ে যেতে চাই তাহলে আমরা কবিতাটা জানলাম চিহ্নিত করলাম শব্দগুলো নতুন এখানে তেমন আমাদের গুরুত্বপূর্ণ নতুন শব্দ নেই তবে কবিতা চরণের আলোকে গুরুত্বপূর্ণ ঠিকা আছে যেটা আমাদের অনুধাবনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ আমরা সেগুলো একটু মনোযোগ দিয়ে দেখে নিব দেখো আমরা কিছুক্ষণ আগে পড়লাম আমি সেই জগতে হারিয়ে যেতে চাই যে তাই গভীর নিশুত রাতে জীর্ণ বেড়ার ঘরে ঘুমিয়ে থাকে ভাই সেই চরণটা দিয়ে কি বুঝানো হয়েছে কে কিভাবে সুখী হবে তা নির্ধারিত নয় মানুষ গতানুগতিক যেভাবে সুখী হয় কবি সেইভাবে সুখী হওয়ার কথা এখানে বলেননি সুখের চিন্তায় মানুষের রাতে ঘুম হয় না কিন্তু সুখী মানুষের ঘুমের সমস্যা হয় না সারা দিন কাজের পর বিছানায় গেলেই শান্তির ঘুম তাকে তৃপ্তি দেয় কবিও তেমনি সেরকম এক জীবন যাপনের মাঝে যেতে চান যেখানে ভাঙা বেড়ার ঘরেও মানুষ নির্ভাবনায় ঘুমিয়ে থাকে ঘুমিয়ে যেতে পারে আরেকটা চরণ আমরা পড়েছিলাম বিত্ত সুখের বিত্ত সুখের বৈভবে যেটা দুর্ভাবনায় আয়ু কমায় না সমাজের বেশিরভাগ মানুষ টাকা পয়সা ও সম্পদের লোভে দিনাতিপাত করে এতে সুখ হারাম হয়ে যায় জীবন হয় যন্ত্রণাময় এতে তাদের জীবন দীর্ঘ না হয়ে বিভিন্ন রোগ বালাইয়ে তারা আক্রান্ত হয় এবং মৃত্যুবরণ করে বিত্ত সুখের দুর্ভাবনা মানুষকে সুখ তো দেয় না বরং তাদের আয়ু আরও কমে যায় শেষে আর দুইটা চরণ ছিল জেথাই মানুষ আমি গুরুত্বপূর্ণ বলেছিলাম তোমাদের জেথাই মানুষ মানুষের বাঁচতে পারে ভালো প্রতিবেশীর আদার করে জ্বালতে পারে আলো এই চারটা চরণ দিয়ে কি বোঝাতে চেয়েছে একটু আমরা খেয়াল করব জীবনের সার্থকতা কোথায় এটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন কিছু মানুষ আছে যারা অন্যের উপকার ও মঙ্গলের জন্য নিজেদের জীবন উৎসর্গ করে মানব প্রেম বা মানুষকে ভালোবাসতে পারার মাঝে জীবনের মহত্ব নিহিত থাকে প্রতিবেশীর দুঃখে এগিয়ে আসা তাদের দুঃখ কষ্ট দূর করার মাঝেও এক ধরনের তৃপ্তি আছে কবিতায় বলেছেন যে যেখানে মানুষকে ভালোবাসা যায় প্রতিবেশীর দুঃখ কষ্ট দূর করে আলো জ্বালানো যায় সেখানেই তিনি থাকতে চান এটাই মূলত কবির উদ্দেশ্য কবির চিন্তা কবির স্বপ্ন যা তিনি তার আশা কবিতার মধ্যে উপস্থাপন করার চেষ্টা করেছেন তাহলে আমরা জানলাম সিকান্দার আবু জাফরের কবি পরিচিতি অংশ তার লিখা কবিতা আবৃত্তি তার লিখা কবিতা আবৃত্তি থেকে যে চরণগুলো চিহ্নিত করলাম সেই গুরুত্বপূর্ণ চরণের টিখা অর্থাৎ সেই টিখার সার সংক্ষেপ বা কবিতার চরণের সার সংক্ষেপ ও ব্যাখ্যা এবার আমরা পুরো কবিতার আলোকে পাঠ পরিচিতি বা মূল পাঠ নিয়ে জানব এবং সেই সাথে দেখে নিব সিকান্দার আবু জাফরের লিখা আশা কবিতাটি কোথা থেকে সংকলন করা হয়েছে পাঠ পরিচিতি একটু মনোযোগ দিয়ে দেখবে সবাই সিকান্দার আবু জাফরের মালব কৌশিক কাব্য গ্রন্থ থেকে কবিতাটি সংকলিত হয়েছে তাহলে আমরা পেলাম কোথা থেকে সংকলন করা হয়েছে বা চয়ন করা হয়েছে মালব কৌশিক জাগতিক অর্থাৎ জগতের যা পৃথিবী এই পৃথিবী ক্রমশ জটিল হয়ে উঠেছে 
মানুষ ক্রমশ আত্মকেন্দ্রিক হয়ে পড়েছে আত্মকেন্দ্রিক শব্দের অর্থ আমরা জানি যে নিজেকে নিয়ে সবসময় ব্যস্ত থাকে মানুষের সঙ্গে মানুষের বাড়ছে ব্যবধান কারো মনেই যেন শান্তি নেই বিত্ত বৈভব অর্থাৎ ধন সম্পদ অর্জন করা আর সুখের দুর্ভাবনায় তাদের আয়ু কমে যাচ্ছে সারাক্ষণ মানুষ কিভাবে পায় আরো কিভাবে বেশি করে চায় সেই চিন্তা করে বিদায় তাদের আয়ু কবি এই সব অতিক্রম করে যেতে চাইছেন সেই সব মানুষের কাছে যারা প্রকৃত অর্থে মানুষ মনুষ্যত্বের আলো যারা জ্বালিয়ে রেখেছেন দরিদ্র হলেও এই মানুষ বিত্তের পেছনে ছুটে না কারণ পৃথিবীতে এমন কিছু মানুষ আছে যারা কখনো দারিদ্রতাকে বরঞ্চ মহান হিসাবে নেয় বিত্ত বৈভবের পেছনে ছুটে না দিনে আনে দিনে থাকে এবং নিশ্চিন্তে ঘুমানোর মতো সে পরিবেশ তারা তৈরি করে সোনার উপর পাহাড় গড়ে তোলে না জীর্ণ ঘরে বসবাস করে ও তারা সুখী তুচ্ছ ছোট ছোট আনন্দ অবগাহনে কাছে তাদের দিন কারণ তারা অল্পতেই সন্তুষ্ট থাকে খুশি থাকে সারাদিন তারা হাড় ভাঙা খাটুনি থাকে তাতে হয়তো একটি দিনের আহার্য জুটে না তবু কোনো দুরাশা বা গ্লানি তাদের গ্লাস করে না হয়তোবা তারা দিনে আনে দিনে খায় অথবা অনেক সময় দেখা যায় তারা একটা বেলার আহার জোটাতে পারে না কিন্তু তাদের মধ্যে কোনো দুরাশা বা কোনো গ্লানি তাদের গ্রাস করে না কোনো দিনতা বা সংশয়ে তাদের জীবন ক্লিষ্ট নয় অর্থাৎ তাদের জীবনটা জর্জরিত নয় সে চিন্তা ভাবনায় বরং দারিদ্র্যের মধ্যে থেকেও তারা মানুষকে ভালোবাসতে পারে এত দারিদ্রতা এত ক্লিষ্ট জীবন সব কিছুর মধ্যেও তারা মানুষকে ভালোবাসতে পারে মানুষের প্রতি সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয় প্রতিবেশীকে সাহায্য করে কবি মনুষ্যত্বের অধিকারী এই সব মানুষের সান্নিধ্য পেতে চাইছেন হারিয়ে যেতে চাইছেন তাদের মাঝে তিনি মনে করেন এরাই হচ্ছে সত্যিকারের মানুষ অর্থাৎ কবি তার যে মনের ভেতরে মনের গভীরে গভীরে লুকিয়ে থাকা সূক্ষ্ম চিন্তা অর্থাৎ আমরা যাতে সবাই মনুষ্যত্বের অধিকারী হয় মানুষকে ভালোবাসতে পারি এবং মানুষের জন্য কিছু করে যেতে পারি সেই চিন্তাকে আমাদের সামনে ফুটিয়ে তুলেছেন প্রিয় শিক্ষার্থী এতক্ষণ আমরা আশা কবিতাটি সম্পর্কে জানলাম সিকান্দার আবু জাফরের লেখা এবার আমরা পুরো কবিতার আলোকে প্রশ্ন উত্তরগুলো নিয়ে জানব সৃজনশীল আমি তোমাদের বাসায় চর্চা করার জন্য জ্ঞানমূলক ও অনুধাবন প্রশ্ন উত্তরগুলো তোমাদের উদ্দেশ্যে দিয়ে দিচ্ছি সুস্থ থাকবে শিক্ষার্থীরা ভালো থাকবে আল্লাহ